Rumo aos 100 anos da PIB Curitiba, vamos ouvir aqueles que sonharam e ajudaram a escrever a história da nossa igreja. Eu tinha um grande desejo de comemorar a nossa festa de bodas de ouro. E como o João nunca foi assim muito festeiro, eu precisei da ajuda de Deus para conseguir isso. Pedi muito a ele que me inspirasse de uma maneira que eu pudesse convencê-lo de, de fazer aquela festa, porque então eu tinha já os filhos todos casados, os netos já crescendo, e todos estavam assim muito ansiosos com aquela comemoração das bodas de ouro da vovó e do vovô. Eu tenho assim, a alegria de, de ter sempre presente na minha vida a Vanilda, o Lloyd, o marido dela, já faleceu há 18 anos, mas a gente sempre lembra dele com carinho, com saudade. E ele também foi sempre muito presente na vida do João. Eles eram companheiros de pescaria. E aquilo lá são momentos assim que ficaram na nossa lembrança, nos deixando saudades. E são coisas assim que é uma vida de família verdadeiramente. E isso é uma coisa assim que a gente tem que agradecer a Deus, porque temos a nossa igreja que sempre nos dá apoio em todas as situações, nos momentos assim que a gente está numa, numa situação assim de, de até de, de fraqueza, porque acontece um problema maior, alguma coisa, sempre esses amigos nos deram um estímulo, incentivo, coragem para prosseguir e tudo mais, e a gente vai vencendo os obstáculos. É por isso que a gente sempre diz que há amigos mais chegados que irmãos. E isso é uma coisa muito maravilhosa que Deus nos deu. Eu tinha todas as crianças que eu gostava de cuidar. Tem uma que me chamavam de mamãe. E a minha filha pequena ficava com ciúme. Mas era assim, um amor gostoso, sabe? As crianças e a gente... E elas pegavam amor na gente também. E a gente pegava neles, né? E, e, e até meus filhos eu, eu criei lá. Principalmente o Paulo, o Paulo está aí já presente. A Cristiane, todos eles foram criados na igreja. Eu agradeço a Deus por isso, que todos eles foram criados né, e tiveram a presença de Deus na vida deles. Graças a Deus, eu nasci num lar cristão, meus pais sempre pertenceram à igreja, sempre foram ativos da igreja e cresci ali, fui cuidado pela minha mãe no berçário maternal, aprendi com meu pai, meu pai gostava muito de evangelismo, meu pai Rodolfo sempre estava ativo da igreja, evangelismo, eu sempre aprendendo com ele ali e pude acompanhar a construção dessa igreja, a compra desse terreno e é um privilégio, é, desde aquela época, participar da igreja. As minhas mais doces lembranças da primeira igreja batista são principalmente da minha época de infância e adolescência. É, lembro com muito carinho quando íamos a família toda, desde cedo, no domingo, já para a escola bíblica dominical, o culto, ao longo do dia algumas atividades e à noite é, terminando com o culto. Hoje eu sou a terceira geração da minha família na PIB e eu sempre fui muito influenciado por uh, ambos meus avós, um sendo pastor de igreja, outro sendo diácono, a uh, minha vida cristã e eles sempre me ensinaram os princípios cristãos, é uma coisa que eu quero sempre passar adiante para as futuras gerações e estou muito feliz por ter a PIB como minha igreja, já ser batizado lá e pretendo que minha família também vá a PIB no futuro. É, é com alegria que eu vou dar meu testemunho sobre minha vida, principalmente minha vida aqui na igreja. E já se falava naquele tempo que a igreja era pequena, que haveria necessidade de ampliações. Quando se comprou o terreno do Batel, em 1977, alguns irmãos achavam que era longe. Foi quando chegou o pastor Pascoal Piragini, jovem de 28 anos, enérgico, com sabedoria, dirigido por Deus, e que veio continuar a obra. E agora nós estamos prestes à inauguração da igreja, do complexo da primeira igreja batista.
Tudo isso que eu falei, irmãos, são bênçãos na minha vida, na vida da minha família e na vida da igreja. Agora que estamos nos aproximando da inauguração, convido os irmãos a participarem com alegria, como temos feito até agora. PIB Curitiba rumo aos 100 anos, ouvindo aqueles que sonharam e ajudaram a escrever a história da nossa igreja.